Hi guys, welcome to CG Tech. It's me Kane here, and I'm in the video. La best 3D application in the video. Like I'm going to 3D applications like Maya, ZBrush, Houdini, 3ds Max, Cinema 4D, Blender, 3D Code, Modo, Rhino. I'm going to 3D applications. This is the best part of the video. And this is the best part of the future. I'm going to tell you this video. And I'm going to tell you this video. This is the best part of the 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 video. டிசைனரா இருக்கீங்களோ இல்ல உங்களோட கான்செப்ட் எந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்கோ and நீங்க எந்த அளவுக்கு நல்ல குவாலிட்டியா அவுட்புட் கொடுக்கறீங்க and நீங்க பண்ற மாடல் இல்ல நீங்க பண்ற VFX நல்லா அப்பீலிங்கா இருக்கா இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கா இப்படிங்கறத பார்த்து மட்டும் தான் உங்களுக்கு ஜாப் கொடுக்க போறாங்க சோ நீங்க எந்த அப்ளிகேஷன் வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட ஸ்கில் தான் முக்கியம் சோ நீங்க உங்களோட ஸ்கில்ல நல்லா டெவலப் பண்ணிட்டு வேற ஒரு அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணா கூட அந்த அப்ளிகேஷன் அதாவது அந்த டூல நம்ம ஈஸியா கத்துக்க முடியும் சோ அதனால தான் சொல்றேன் உங்களோட ஸ்கில்ல ஃபோகஸ் பண்ணுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு டூ டி ஆர்டிஸ்டாக இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் பென்சிலில் நல்லா வரைவீங்க பட் திடீர்னு உங்ககிட்ட ஒரு பெயிண்ட் ப்ரஷ் கொடுத்து வரைய சொன்னவங்களால் வரைய முடியுமா ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவோம் பட் நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட ட்ராயிங் ஸ்கில் நம்மக்கிட்ட தான் இருக்க போகுது ஜஸ்ட் அந்த டூல் மட்டும் தான் மாறி இருக்கே தவிர நம்மளோட ஸ்கில் நம்மக்கிட்ட தான் இருக்க போது நம்மளால் கொஞ்ச நாள்லேயே அதை வரைஞ்சிட முடியும் எந்த அளவுக்கு பென்சிலில் நல்லா டீட்டெயிலாக வரைஞ்சோமோ அதே மாதிரி டீட்டெயில் அந்த ப்ரஷ்லையும் கொண்டு வர முடியும் ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் அவங்களோட ஸ்கில்ல டெவலப் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க என்னை பொறுத்த வரைக்குமே எல்லா த்ரீ டி அப்ளிகேஷனும் சிமிலர் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லாத்துலையுமே சப்டிவிஷன் மாடலிங் இருக்க போது அண்ட் கேர்வ்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்களை வச்சு தான் நம்ம மாடல் பண்ண போகிறோம் மாயால அது ஸ்மூத் ப்ரிவியூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் பிளெண்டரில் சப்டிவிஷன் மாடிஃபைஸ் போட்டு அந்த சப்டிவிஷன் மாடலாக கண்டு பண்ணுவாங்க ஜீப்ரஸ்ல டிவைட் பண்ணுவோம் நம்ம ஸோ இது மூணுமே சேம் கான்செப்ட் தான் இது மூணுமே ஃபைனல நம்மளுக்கு என்ன அவுட் புட் கொடுக்க போகுது அப்படின்னா சப்டிவிஷன் மாடலிங்ல அவுட் புட் கொடுக்க போது பட் மாயால அதை ஸ்மூத் சொல்லுவாங்க பிளெண்டர்ல சப்டிவிஷன் மாடிஃபைர் சொல்லுவாங்க ஜீப்ரஸ்ல டிவைடுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஒரே கான்செப்ட் தான் அதாவது ஒரே ஃபங்க்ஷன் தான் வேற வேற நேம்ல ஒரு ஒரு அப்ளிகேஷன்ல இருக்கும் அதனால நீங்க எந்த மாடலிங் பிரின்சிபல் கத்துக்கிட்டாலும் சரி அது அப்ளிகேஷன்ல ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அதனால தான் நீங்க எந்த ஸ்கில்ல கத்துக்கும் போதுமே அது ஒரு கோர் கான்செப்ட்ல இருந்து கத்துக்கணும் ஸோ அது ஒரு கோர்ல இருந்து கத்துக்கும் போது எந்த டூலா இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு அந்த கோர் கான்செப்ட் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா உங்களால ஈஸியா அதை ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் என்னதான் இவ்வளவு இருந்தாலும் ஒரு ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கும் அட்வான்டேஜும் இருக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜும் இருக்கு பட் நீங்க எல்லா அப்ளிகேஷனுமே கத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவசியம் கிடையாது ஏன்னா பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரியில பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும் சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கும் சொல்லி ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் தனியா இருக்கும் நீங்க உங்களோட ஸ்கில்ல ஒரு விஷயத்துல கான்சென்ட்ரேட் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஆரம்பத்துல எல்லாத்தையுமே நம்ம கத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறக்க பறக்க இதுல பாதி அதுல பாதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரையும் குறைமா கத்துக்கிறது விட்டுட்டு ஒரு விஷயம் இப்ப மாடலிங்னா மாடலிங்ல பர்ஃபெக்டா இருக்கலாம் அண்ட் டெக்ஸரிங்னா டெக்ஸரிங்ல பர்ஃபெக்டா இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா லைட்டிங் அண்ட் ரெண்டரிங் உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்க அதுல பர்ஃபெக்டா இருக்கலாம் இல்ல விஎஃப்எக்ஸ் ரோட்டோ அப்படின்னா மேக்ஸ் மூவிங் இதுல உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஸ்கில்ல மட்டும் எடுத்து அதை மட்டும் நல்லா ஷார்ப் பண்ணுங்க மற்றதெல்லாம் கொஞ்சம் கற்று வச்சுக்கோங்க அது கண்டிப்பாக இன்டர்வியூ ப்ராசஸ்ல யூஸ் ஆகும் ஸோ எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க பட் உங்களோட ஸ்கில் எதுவோ உங்களுக்கு எந்த விஷயம் இதில் பிடிச்சிருக்கோ அதில் மட்டும் உங்களோட ஸ்கில்ல நல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அண்ட் நம்ம இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரியில் மாடலிங் டெக்ஸரிங் ரிக்கிங் அனிமேஷன் அண்ட் ரெண்டரிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈஸியாக பிரிச்சிடலாம் நம்மளோட டிபார்ட்மெண்ட்டை ஃபர்ஸ்ட் மாடலிங் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மாடலிங்ல எக்கச்சக்கமான அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு லைக் கமான் பிளண்டர் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் மாடலிங்க்கு பட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இண்டஸ்ட்ரியில் ரெண்டு மாடலிங் சொல்லுவாங்க ஒன்று ஹார்ட் சர்ஃபேஸ் அண்ட் இன்னொன்று வந்து ஆர்கானிக் ஹார்ட் சர்ஃபேஸ் என்னென்னா கேமுக்கான ப்ராப்ஸ் அப்படின்னா விஎஃப்எக்ஸ் மூவிஸ்க்கான ப்ராப்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா எப்படின்னா ஒரு பில்டிங் ஒரு கார் ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் இதெல்லாமே ஹார்ட் சர்ஃபேஸ் மாடலில் வரும் அண்ட் ஆர்கானிக் மாடலில் கேரக்டர்ஸ் க்ரீச்சர்ஸ் அண்ட் இந்த மாதிரி லைஃப் இருக்கிற ஃபார்ம் எல்லாமே ஆர்கானிக் மாடலிங்கில் வரும் ஸோ நீங்கள் மாடலிங் தான் உங்களோட ஃபீல்ட் அப்படின்னு சொல்லி சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்று ஹார்ட் சர்ஃபேஸ் மாடலராக போகலாம் அப்படின்னா ஆர்கானிக் மாடலராக போகலாம் ஹார்ட் சர்ஃபேஸ் மாடலர்ஸ் வந்து நிறைய பேர் கார் மாடல் பண்ணுவாங்க அண்ட் பைக் மாடல் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி மெக்கானிக்கல் ஐட்டம்லாம் அதிகமாக மாடல் பண்ணுவாங்க ஆர்கானிக் மாடலர்ஸ் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கேரக்டர்ஸ் மட்டும் தான் கேரக்டர்ஸ் க்ரீச்சர்ஸ் இந்த மாதிரி எக்கச்ச
and இதுல நம்ம ஹுடினியும் இருக்கு சோ ஹுடினி கூட நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் பட் ஹுடினி வந்து சிமுலேஷன்ல நிறைய ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போதான் மாடலிங்ல அண்ட் ரிக்கிங்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்களோட ப்ரொசீஜரல் மெத்தட்ஸ் எல்லாம் இன்வென்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பட் த்ரீ டேஸ் மேக்ஸ் ஆல்ரெடி அதுல எக்கச்சக்கமான பைப் லைன் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்காங்க அண்ட் அடுத்தது எதுக்கு நான் பிளண்டர் சொல்லுவோம் அப்படின்னா பிளண்டர்லயும் அதே மாதிரி மாடிஃபயர்ஸ் ஒர்க் ஃபுல்லோ தான் இருக்கு சோ நீங்க பிளண்டர்லயும் எக்கச்சக்கமான மாடிஃபயர்ஸ் யூஸ் பண்ணி உங்களோட மாடலிங் ப்ராக்ரஸ் கடைசி வரைக்குமே பேக் ட்ராக் பண்ண முடியும் அதனால தான் இந்த ரெண்டு அப்ளிகேஷனுமே ஹார்ட் சர்ஃபேஸ் மாடலிங்க்கு ஒரு பெஸ்ட் நான் சொல்லுவேன் அண்ட் அதே மாதிரி சினிமா ஃபோர் டிலும் நிறைய மாடிஃபைஸ் இருக்கு வேணா நீங்க சினிமா ஃபோர் டிட்ரை பண்ணலாம் பட் சினிமா ஃபோர் டி நிறைய பேர் மோஷன் கிராஃபிக்ஸ்க்கு தான் யூஸ் பண்றாங்க நீ ஒரு கேம் செட் ரெடி பண்ணணும் அப்படின்லாம் நீங்க ஒரு விஎஃப்எக்ஸ்க்காக ஒரு ப்ராப் ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா த்ரீ டேஸ் மேக்ஸ் அப்படின்லாம் பிளண்டர் ஹார்ட் சர்ஃபேஸ் பொறுத்த வரைக்குமே அண்ட் அடுத்து ஆர்கானிக் மாடலிங் கமான் ஆர்கானிக் மாடலிங் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னோட போர்ட்ஃபோலியோ அண்ட் என்னோட ஒர்க் ஃபுல்லோ கூட பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி ஆர்கானிக் மாடல் வரும் அண்ட் ஆர்கானிக்ல என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு அப்ளிகேஷன் தான் அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டே கிடையாது ஜீப்ரஷ் ஸ்கல்ப்டிங்க பொறுத்த வரைக்குமே கிங் வந்து ஜீப்ரஸ் தான் வேற எந்த அப்ளிகேஷனுமே ஸ்கல்ப்டிங்ல அடிச்சுக்க முடியாது ஈவன் பிளண்டர்ல இப்போ எக்கச்சக்கமான விஷயம் ஸ்கல்ப்டிங்ல இம்ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க ஈவன் நான் கூட டுட்டோரியல் போட்டிருக்கேன் பிளண்டரோட ஸ்கல்ப்டிங் ரொம்ப நல்லா இருக்கு பட் என்னதா இருந்தாலும் ஜீப்ரஷ் அதுல எக்கச்சக்கமான விஷயத்தை அட்டைன் பண்ணிட்டாங்க ஒரு காயின் ஸ்கல்ப் பண்ணனா இல்ல எந்த ஒரு சின்ன ஆப்ஜெக்ட் நீங்க ஸ்கல்ப் பண்ணாலும் ஜீப்ரஸ்ல இருக்க ஸ்கல்ப்டிங் டூல் எல்லாம் ரொம்ப ஸ்மூத்தா இருக்கும் நான் நிறைய தடவை பிளண்டர்ல ஒர்க் பண்ணும்போது ஸ்கல்ப்டிங் வந்து ரொம்ப கோலா பண்ணும் நிறைய தடவை கிராஷ் ஆயிடும் பட் ஜீப்ரஸ்ல நான் அந்த பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்ணதே இல்ல ஜீப்ரஸோட குயிக் சேவ் இருக்கு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம ஒரு மாடல் நம்ம கம்ப்ளீட்டா நூறு மில்லியன் பாலிகான வரைக்கும் சப் டிவைட் பண்ணி ஸ்கல்ப் பண்ணிட்டு அதோட டீடைல லோ பாலிக்கு ஈஸியா அப்படியே டிரான்ஸ்பர் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி ப்ரொஜெக்ஷன் மெத்தட்லாம் ஜீப்ரஸ்ல இருக்கிறது வேற லெவல் ஏன்னா அது நீங்க ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வேற எந்த அப்ளிகேஷனும் அதை ஒழுங்கா பண்ணாது சொல்லுவீங்க ஈவன் நான் பிளண்டர்ல கூட அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாத்திருக்கேன் பட் பிளண்டர் எனக்கு அந்த அளவுக்கு ஸ்கல்ப்டிங்ல ஜீப்ரஸ் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் லோவா தான் தெரிஞ்சிச்சு பட் நீங்க ஸ்கல்ப்டிங் அப்படிங்கிறது நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஸ்கில் தான் அது நீங்க கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எந்த அப்ளிகேஷன் தான் பரவாயில்ல ஜஸ்ட் அது ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் மட்டும் தான் மாறுமே தவிர உங்களோட கான்செப்ட் நீங்க த்ரீ டில கொண்டு வர போறீங்க அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணது ஜீப்ரஸ்ல தான் ஏன்னா ஜீப்ரஸ்ல நான் கை வச்சோன்னா என்னால கை எடுக்க முடியல அந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்மூத்தான அப்ளிகேஷன் ஜீப்ரஸ் அண்ட் ஜீப்ரஸ்ல நான் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா பிளண்டரோட ஸ்கல்ப்டிங் ட்ரை பண்ணேன் ஜீப்ரஸ்ல இருந்த நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் பிளண்டர்லயுமே இருக்கு ஸோ எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஒர்க் ஃபுல்லோ கொஞ்சம் ஓகே தான் நானும் ஜீப்ரஸ்ல பண்ணிட்டு இப்ப பிளண்டர்ல பண்ணிட்டு இருக்கேன் எனக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்ல பட் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்குமே நீங்க ஆர்கானிக் மாடலர் ஆகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா ஜீப்ரஸ் முக்கியம் ஜீப்ரஸ் தவிர வேற எந்த அப்ளிகேஷனும் அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க ஈவன் பிளண்டர்ல நல்லாவே ஸ்கல்ப் பண்ண முடியும் அப்படின்னாலும் கமான் ஜீப்ரஸ்க்கு ஆல்டர்னேட் கிடையவே கிடையாது இன்னைக்கு கூட எக்கச்சக்கமான ஜாப் அப்ளிகேஷன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு அவங்க பிரைமரியா சொல்லிருக்க ஒரே ஒரு அப்ளிகேஷன் ஜீப்ரஸ் அவ்வளவுதான் ஜஸ்ட் ஃபுல் ஸ்டாப் ஜீப்ரஸ் மட்டும் தான் சோ நீங்க ஹார்ட் சர்ஃபேஸ் மாடலரா போக போறீங்க அப்படின்னா நல்ல மாடிஃபைஸ் இருக்கிற த்ரீ டி டூல லேர்ன் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ டி எஸ் மேக்ஸ் ஆர் பிளண்டர் சினிமா ஃபோர் டி இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் அண்ட் நீங்க ஆர்கானிக் வரணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க ஜீப்ரஷ கத்துக்கணும் அண்ட் அடுத்து டெக்சரிங் கமான் டெக்சரிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்ல பார்ட் எப்போ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா போட்டோஷாப் இருந்த காலத்துல சும்மா சொன்னேன் இப்போ சப்ஸ்டன்ஸ் பெயிண்ட் வந்துருச்சு இல்லையா அதனால டெக்சரிங்க பொறுத்த வரைக்கும் சப்ஸ்டன்ஸ் பெயிண்ட் தான் இப்போதைக்கு நிறைய இடத்துல ப்ரிஃபர் பண்றாங்க அண்ட் டெக்சரிங் போறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம மாடல் பண்ணிட்டு யூவி அண்ட்ரா பண்ணுவோம் யூவி பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு பிடிச்ச ஒரு அப்ளிகேஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா மாயா தான் ஏன்னா மாயால இருக்கிற யூவி டூல்ஸ் பிளண்டர்ல ஒரு இருபது பர்சன்ட் தான் இருக்கும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு மாயால யூவிக்காக அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம யூவிய அப்படியே கிழிச்சு ஒட்ட முடியும் அந்த அளவுக்கு யூவியோட இன்டெப்தா போயிட்டு மாயால ஒர்க் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால தான் நிறைய பேர் கேம் செட் ரெடி பண்றதா இருந்தா மாடல் கூட நிறைய பேர் பிளண்டர்ல பண்ணிடுவாங்க பட் யூவி கரெக்டா இருக்கா யூவியோட டெக்ஸல் டென்சிட்டிலாம் செக் பண்றதுக்காக அவங்க இன்னும் மாயா தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அண்ட் யூவியை பொறுத்த வரைக்கும் மாயா தான் ஏன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம யூவி அண்ட் பிளண்டர் ஜீப்ரஸ் இதெல்லாம்
டெக்ஸ்டர் பெயிண்டிங்ல மாறி நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா மூவிஸ்க்கு ரெண்டர் பண்ணும்போதே அவங்க ஹை ரெசல்யூஷன் யூஸ் பண்ணி தான் ரெண்டர் பண்ணுவாங்க அதுக்கு நல்ல டீடெயில்ஸ் அவங்களுக்கு தேவை நம்ம ஃபோர் கே எயிட் கே டெக்ஸ்டர் எல்லாம் அதில் போய் ரெண்டர் பண்ணும் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு ரிசல்ட் நல்லா இருக்காது அதனால கிட்டத்தட்ட அவங்க தேர்ட்டி டூ கே வரைக்கும் போவாங்க அதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கக்கூடிய அப்ளிகேஷன் மாறி தான் அதனால தான் எல்லாருமே அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ நம்ம மாடலிங் பார்த்தாச்சு அண்ட் டெக்ஸரிங் பார்த்தாச்சு அடுத்து சிமுலேஷன் ஸோ சிம்லேஷன் பற்றி என்ன சொல்றது சிம்லேஷனோட கிங் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் ஹுடினி தான் வேற யாருமே கிடையாது ஈவன் மாயால இப்போ பைஃப்ராஸ்ட் அவங்க புஷ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சிம்லேஷனுக்கு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் பிளண்டர்ல அவங்களோட ஜாமெண்ட்ரினோட புஷ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி எல்லா த்ரீ டி அப்ளிகேஷனும் அவங்களோட பவர்ஸ் வந்து புஷ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஹுடினி ஆல்ரெடி அந்த இடத்துல ஒரு கோட்டை கட்டி ராஜாங்கமே நடத்திக்கிட்டு இருக்கான் அவன் கிட்ட சிம்லேஷன்ல நம்ம போய் எதுவுமே பண்ண முடியாது நீங்க ஒரு சிம்லேஷன் ஆர்டிஸ்ட் ஆக போறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஹுடினி கற்றுக்கணும் வேறு வழியே கிடையாது ஏன்னா ஹுடினியை பார்த்து தான் எல்லாருமே இந்த ப்ரொசீஜரல் சிஸ்டமுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிக்கிட்டு வராங்க ஃபஸ்ட் டைம் ஹுடினி பார்க்கும்போதும் அதை யூஸ் பண்ணும்போது என்னடா இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு தான் நினைப்பீங்க பட் நீங்கள் போக போக அதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா அது எந்த அளவுக்கு ஈஸியான ஒரு அப்ளிகேஷன் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ப்ரொசீஜர்களுக்கான ஒரு பர்ஃபெக்டான அப்ளிகேஷன் ஹுடினி தான் வேறு எந்த அப்ளிகேஷனுமே கிடையாது நீங்கள் ஃபைனல் மூமெண்ட்டில் ஒரு சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் ஈஸியாக அதை பண்ண முடியும் மற்ற அப்ளிகேஷன் மாதிரி கிடையாது மற்ற அப்ளிகேஷன்லாம் ஃபைனலாக ஒரு சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம பேஸ்லேருந்து மாற்றி கொண்டு வரணும் பட் ஹூடினியில் அப்படி இல்லை எந்த ஒரு சேஞ்சஸ் சொன்னாலும் எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டையும் எந்த ஒரு சிமுலேஷனும் டெஸ்ட்ராய் பண்ணாமல் அதோட கோர் லெவலில் போய் மாற்ற முடியும் அதனால தான் ஹூடினி இப்போ வரைக்குமே கிங் சிமுலேஷனில் அண்ட் இப்போ எம்பர்ஜன் அப்படிங்கிறது ரியல் டைம் சிமுலேஷன் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ நிறைய கேம்ஸில் எம்பர்ஜனை கூட யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க பட் என்னதான் இருந்தாலும் பழைய மெத்தடான ஹூடினியில் சிமுலேட் பண்ணி அதை ஒரு கேட்சா மாற்றி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற மெத்தட் வந்து இன்னும் கேமில் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அண்ட் அடுத்தது ரிக்கிங் அண்ட் அனிமேஷன் கமான் ரிக்கிங் அண்ட் அனிமேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் வேற எந்த ஒரு அப்ளிகேஷனும் கிடையாது ஒன் ஒன்லி மாயா தான் ஈவன் இப்போ ரீசெண்டாக த்ரீ டி அனிமேஷன் மூவி பிளண்டர் யூஸ் பண்ணி பண்ணது ஆஸ்கார் அவார்ட்லாம் மின் பண்ணிருக்கு ஸோ பிளண்டர் வச்சு அனிமேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேங்க யா கண்டிப்பா பண்ணலாம் எல்லா அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணி அனிமேஷன் பண்ணலாம் சினிமா ஃபோர் யூஸ் பண்ணி கூட அனிமேஷன் பண்ணலாம் எக்கச்சக்க மூணு பேர் கேமுக்கு சினிமா ஃபோர் யூஸ் பண்ணி அனிமேஷன் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் த்ரீ டிஎஸ் மேக்ஸ் யூஸ் பண்ணி கூட அனிமேஷன் பண்ணிருக்காங்க பட் எதனால எல்லாருமே மாயாவை யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா மாயாவோட ஒர்க் ஃபுல்லோ மாயா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அனிமேஷனுக்காகவே ரெடி பண்ணப்பட்ட ஒரு அப்ளிகேஷன் ரிக்கிங் அண்ட் அனிமேஷனுக்காக ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் ஃபுல்லோ நம்ம இருக்கும்போது அங்க நேரம் தான் காசு நீங்க எந்த அளவுக்கு ப்ராஜெக்ட் சீக்கிரமா முடிச்சு கொடுக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு கம்பெனியோட ப்ராஃபிட் ஏறிக்கிட்டே போகும் அதனால சீக்கிரமா ஒர்க் பண்றதுக்கு ஏற்ற ஒரு அப்ளிகேஷன் மாயா மாயால அனிமேஷன் பண்றது அவ்வளவு ஈஸியான ஒரு விஷயம் அதாவது நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஒரு ஸ்கில் தான் அந்த ஸ்கில்ல இந்த டூல் மூலியமா வெளிப்படுத்துறது ரொம்ப சீக்கிரமா பண்ண முடியும் இதுவே நீங்க பிளண்டர்ல அனிமேஷன் பண்ணி அப்படின்னா டைம் எடுக்கும் நம்ம குவாலிட்டியான அவுட் புட் கண்டிப்பா கொண்டு வரலாம் மாயால கொண்டு வர அதே குவாலிட்டியான அவுட் புட் பிளண்டர்லயும் கொண்டு வரலாம் த்ரீ டிஎஸ் மேக்ஸ்லயும் கொண்டு வரலாம் சினிமா ஃபோர்லயும் கொண்டு வரலாம் எல்லா அப்ளிகேஷன்லயும் கொண்டு வர முடியும் பட் டைம் அப்படிங்கிற ஒன்று இருக்கு இல்லையா மாயால அதை சீக்கிரமா கொண்டு வர முடியும் அதனால தான் எல்லாருமே மாயாவை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அனிமேஷனுக்காகவே மாயாவை எக்கச்சக்கமான தடவை ஆப்டிமைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஈவன் டிஸ்னி கூட அவங்களோட ஸ்டூடியோஸ்ல மாடிஃபை பண்ணப்பட்ட மாயா அப்ளிகேஷன் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் அனிமேட்டர் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் வேறு எந்த அப்ளிகேஷன் லேர்ன் பண்ணதை விட கண்டிப்பாக மாயா லேர்ன் பண்ணுங்க அண்ட் ரிக்கிங்கும் அதே மாதிரி தான் ரிக்கிங்கில் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பிளண்டரில் கூட எக்கச்சக்கமான விஷயம் இருக்குது ரிக்கிங்கில் பட் மாயாவை பொறுத்த வரைக்கும் மாயாவில் ரிக்கிங்கில் அவங்க எங்கேயோ போயிட்டாங்கன்னு சொல்லலாம் ஒரு ஒரு வேர்டக்ஸையும் நம்ம எடிட் பண்ணி மூவ் பண்ணுற அளவுக்கு அவங்க ரிக்கிங் லெவல் வந்து அல்டிமேட்டாக போயிருக்கு ரொம்ப ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான மாடலில் கூட ஈஸியாக மாயாவில் ரிக் பண்ணிட முடியும் அண்ட் அந்த ரிக் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்காது ஒரு பெரிய ரிக் இருக்குது அப்படின்னா பிளண்டரில் அதை ஓப்பன் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஸ்லோவாக தான் இருக்கும் நானே நிறைய தடவை ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் பட் மாயாவில் நான் அந்த ஸ்லோவாக ஃபீல் பண்ணதில்ல அவங்க நல்லாவே ஆப்டிமைஸ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க மாயாவை அதனால தான் நீங்கள் அனிமேஷனுக்குள்ள போகணும் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் லேர்ன் பண்ண வேண்டிய அப்ளிகேஷன் மாயா வேற வழி இல்லை அண்ட் அடுத்தது ரெண்டரிங் கமான் ரெண்டரிங் அப்படிங்கிறது ஒ
ஈவி இருக்கு அன்ரியல் இருக்கு அண்ட் ஆக்டேன் இருக்கு ஸோ என்ன பொறுத்த பெஸ்ட் எது அப்படின்னு சொல்லி அன்ரியல் தான் ஏன்னா அப்ளிகேஷனும் ஃப்ரீ அண்ட் அது மட்டும் அது ஒரு கேம் இன்ஜின் நம்மளுக்கு அசட்ஸும் ஃப்ரீயாகவே கிடச்சிடும் அண்ட் ரெண்டரிங்கும் அவ்வளோ நம்ம கஷ்டப்பட தேவை இல்லை ஜஸ்ட் லைட்டை தூக்கி போட்டோமா வச்சோமா ரெண்டு எடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் எந்த ஒரு ஷேடர் ஆப்டிமைஸ் பண்ணும் அந்த வேலை இந்த வேலை லொட்டு லஸ்க்குன்னு எதுவுமே கிடையாது அதனால தான் சொல்றேன் நீங்க ரியல் டைம் ரெண்டரிங் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க அன்ரியல் ட்ரை பண்ணுங்க அன்ரியலோட ரெண்டரிங் பக்காவா இருக்கும் ஸோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ற பெஸ்ட் அப்ளிகேஷன் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் ஸோ இது எல்லாமே ஸ்கில் தான் உங்களோட ஸ்கில் நீங்க எந்த அளவுக்கு உங்களோட ஸ்கில் டெவலப் பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களோட ஃபியூச்சர் நல்லா இருக்கும் அண்ட் மற்ற எல்லாமே டூல்ஸ் தான் ஸோ டூல்ஸ் வச்சு நம்ம ஒண்ணு பண்ண இல்ல டூல்ஸ் நம்ம மாறிக்கிட்டே கூட இருக்கலாம் நம்ம இப்ப பிளண்டர் யூஸ் பண்றோம் பிளண்டர்ல புது அப்டேட் ஒண்ணு வந்து நம்ம அதை கத்துக்கிறோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் பிளண்டருக்கு பதிலாக நீங்கள் மாயாவை ட்ரை பண்ணுங்க நீங்கள் மாயா யூசராக இருந்தீங்க அப்படின்னா பிளண்டர் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஸோ மாற்றி மாற்றி ட்ரை பண்ணி பாருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிற விஷயம் புரிய வரும் இது எல்லாமே டூல்ஸ் மட்டும் தான் ஓகே உங்களோட ஸ்கில் உங்ககிட்ட தான் இருக்குது நீங்கள் தான் அதை டெவலப் பண்ணணும் ஸோ தட் இட் கைஸ் இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் தேங்க்